కరెక్ట్ ఉంది అని అబద్ధం చెప్పాడు నాతో రిలీజ్ నాడిన రేపు మార్నింగ్ రిలీజ్ అనగా లైట్ లెవెన్ పిఎం ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షో వేసాము జస్ట్ ప్రైవేట్గా అన్నపూర్ణలో వేసాము నాకు చాలా కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు అని ఆలోచించాను వాళ్ళు బయటకు వస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు రియాక్ట్ అయిన విధానికి ఒక హైలోకి వెళ్ళిపోయాను అనమాట అక్కడి నుంచి ఆ హై స్టార్ట్ అయింది ఏంట్రా రిలీజ్ డే ఎప్పుడు రోలర్ కోస్టర్ ఉంటుంది కదా కొంతమంది నచ్చింది అంటారు కొంతమంది నచ్చలేదు అంటారు ఒక నేను ట్విట్టర్లో యాంటీ ఫ్యాన్స్ ఏమో రాడ్ బయ్య అని వేస్తారు ఫ్యాన్స్ ఏమో వరే సూపర్ బయ్య అని వేస్తారు అరే షో ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు రా అని నేను వేస్తాను రెండింటికి రాత్రి రెండింటికి యుఎస్ ప్రీమియర్ స్టార్ట్ అవుతే వీళ్ళేమో వన్ డే ఇంటర్నేషనల్ లాగా టకాటక లైవ్ అప్డేట్ చేస్తారు సార్ ఫోర్ కొట్టారు సిక్స్ కొట్టారు అన్నట్టు టకాటక చెప్పేస్తారు కానీ లక్కీగా ఏ లైవ్ అప్డేట్లో కూడా ట్విస్ట్లు చెప్పలేదు సో సంతోషం బాగానే నడుస్తున్నాయి ఇంకా రివ్యూ పట్టడానికి టైం పడుతుంది అని ఒక అలా నిద్రపోయాను సడన్గా ఫోన్లు మోగుతున్నాయి దాన 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 ఫోన్లు మోగుతున్నాయి ఫోన్లు మోగుతున్నాయి చూసేసరికి మహేష్ బాబు సార్ త్రీ మిస్డ్ కాల్స్ ఉన్నాయి నాకేం అర్థం కాలేదు ఏనో అర్జెంట్గా ఏదైనా యూనో సంథింగ్ నీడెడ్ సంథింగ్ హ్యాపెన్ అని చెప్పి నేను మీరు సార్ చెప్పండి సార్ అని చాలా టెన్షన్గా ఫోన్ చేశాను అండ్ ఆల్ హీ సెడ్ ఈజ్ ఐఎమ్ సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ సేస్ అన్నారు అండ్ నేను అక్కడ స్టార్ట్ అయింది యూఫోరియా అంటే ప్రతి హెల్ నాకేమో అంటే నాకు సార్ ఆల్ ఓకే అంటున్నా అది కాదు సేష్ ఐమ్ టెలింగ్ యూ ఐమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ అంటున్నా ఆల్ ఓకే సార్ అంటున్నా ఐ ఆమ్ టెలింగ్ యూ ఐమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ అన్నారు అప్పుడు ఎందుకో జస్ట్ గాట్ టియర్స్ ఇన్ మై ఐస్ నేను చెప్పాను సార్ మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేసింది ముగ్గురు ఒకే సంవత్సరంలో అసలు ఊహించని లేని విషయం బట్ ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఐమ్ షూర్ మీ చుట్టూ చాలామంది లవ్వింగ్ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఉన్నారు బట్ యూ ఆల్వేస్ హ్యావ్ అ యంగర్ బ్రదర్ హూస్ దేర్ ఫర్ యూ అని చెప్పాను ఆ తర్వాత మొదటి రివ్యూ వచ్చింది వాళ్ళు ఏమో అన్నీ బాగున్నాయి యూనో ఇది బాగుంది అది బాగుంది అన్నారు ఓకే ఓకే సినిమాకి హిట్ టాక్ స్టార్ట్ అయింది అని ఫీల్ అవుతున్నా ఇంకో రెండు గంటల తర్వాత బ్రో అర్జెంట్గా ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్రసాద్ సైమాక్స్ షోకి వచ్చే 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 అన్నారు సరే అని అక్కడికి వెళ్ళేసరికి ట్రాఫిక్ జామ్ వల్ల నా షోకి నేనే లేట్ అయ్యా సో దాట్ వాజ్ అ నైస్ ప్రాబ్లమ్ టు హ్యావ్ అండ్ అప్పుడు రియలైజ్ అయ్యాను భయ్య ఒక లంచ్ టైం ఆ టైంకి దిస్ ఈజ్ మై కెరియర్స్ బిగెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ అని అర్థమైంది ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు అంటే అసలు ఆ రోలర్ కోస్టర్ రైడ్ ఆ రిలీజ్ డే రోలర్ కోస్టర్ రైడ్ యాక్టర్స్కి ఒక మంచి సినిమా చేసిన వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పడానికి ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పాను ఇంకా అక్కడి నుంచి కాంప్లిమెంట్స్ ఆగలేదు యూనో ఇట్ జస్ట్ ఇట్స్ బికమ్ బిగ్గర్ అండ్ బిగ్గర్ అండ్ బిగ్గర్ యూనో జనాలు ఈ స్టార్ అంటున్నారు జనాలు ఆ ఫాలోయింగ్ అంటున్నారు జనాలు ఈ బ్రాండ్ అంటున్నారు నేనేమో నా మైండ్లో ఐఎమ్ స్టిల్ ద సేమ్ గై శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో కూర్చొని యూనో నాని బ్రోని చూసి అరే ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడుకుంటూ బ్రో ఇలాంటి సినిమాలు చేయాలి ఆయనలాగా యూనో ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా వచ్చాడు తన తన తున్నేస్తున్నాడు ఇలా చేయాలి మనం లైఫ్లో అనుకుంటున్నాడు అసలు నా మైండ్లో ఇంకా క్లిక్ కాలే ఓ బ్లడీ హెల్ మనం చేస్తున్న ప్రయాణం ఒక విలువ ఉంది ఆ విలువకి ఇంతమంది జనం ఇంతమంది సపోర్ట్ ఇంతమంది అభిమానం ఉంటుంది అన్నది నేను రియలైజ్ అయ్యాను ఇట్ వాస్ సో బ్యూటిఫుల్ థ్యాంక్ యూ గైస్ నేను ఎక్కువగా టీం గురించి కాస్ట్ గురించి ఎప్పుడు ఈవెంట్స్లో పెద్దగా మాట్లాడలేదు సో మీరు నన్ను కొంచెం భరించాలి ఐ హ్యాడ్ సమ్ ఇండివిజువల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ విత్ ఈచ్ పర్సన్ ప్రతిసారి పావనిని కలిసినప్పుడు పావని అని నాకు పేరు తెలుసు కానీ శ్రద్ధ అనే బయటకు వస్తుంది నోట్లోంచి అంత అద్భుతంగా చేసింది ఐ థింక్ షీఈ్ ఎ వెరీ వెరీ న్యాచురల్ యాక్టర్ అండ్ యు నో ఐ లవ్ టు వర్క్ విత్ యూ ఇన్ వన్ ఆర్ టూ మై నెక్స్ట్ ఫిల్మ్స్ నేను మా మేజర్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ ఈ సినిమాకి మొత్తం డిజిటల్ క్యాంపెయిన్ డిజైన్ చేసిన అనురాగ్ తోటి ఒకసారి అన్నాను ఎవరు అతిథి అన్న షార్ట్ ఫిల్మ్లో దట్ గై ఎవరు ఆ కుర్రోడు బీభత్సంగా యాక్ట్ చేస్తున్నాడు ఈ లెవెల్లో యాక్ట్ చేయాలి అన్న ఫీలింగ్ నాకు కలిగించి ఎవరు అతను అంటే సుహాస్ అని చెప్పారు అండ్ ఐ థింక్ మ్యాన్ వాడ్ అన్ యాక్టర్ వాడ్ అన్ యాక్టర్ వాయిస్ తోటి కదిలిస్తాడు ఐస్ తోటి కదిలిస్తాడు బాడీ లాంగ్వేజ్తో కదిలిస్తాడు అండ్ ఈ సినిమాలో కొంచెం జుత్తుతో కూడా కదిలించాడు వాడ్ అ లవ్లీ లవ్లీ యాక్టర్ శ్రీనాథ్ రిమైండ్స్ మీ అ బిట్ ఆఫ్ మీ బాగుంటాడు హీరో కట్అవుట్ అన్నీ బాగుంటాయి అండ్ నాలాగానే 
కరెక్ట్ చేస్తున్నాడు లేదని డౌట్ పడుతూ ఉంటాడు తను రియలైజ్ అవ్వంది నేను పంజా టైంలో రియలైజ్ అవ్వంది హీ గేవ్ అ రియలీ రియలీ గుడ్ పర్ఫార్మెన్స్ గై సో వన్ హ్యాండ్ ఫర్ హిమ్ ఐ థింక్ మణి సార్ నేను మణి సార్ని ట్రోల్ చేస్తూ ఉంటాను ఎప్పుడు యాక్చువల్గా సెట్లో స్వామి క్షమించాలి యూనో సార్ మీరు నాతో తెలుగులో మాట్లాడి అని ట్రోల్ చేస్తా సార్ మీరు బాలీవుడ్ డిఓపీ అని ట్రోల్ చేస్తా కానీ ఈ ట్రోలింగ్ వెనకాల ఒక రహస్యం ఉంది మా ఫ్యామిలీలో అందరు నా గురించి చెప్తారు నాకు నచ్చిన వాళ్ళనే నేను ఎక్కువ ట్రోల్ చేస్తాను నాకు నచ్చిన వాళ్ళనే నేను ఎక్కువ సరదాగా ఏడిపిస్తాను ఐ థింక్ హీఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ డిఓపీస్ ఐ హెవ్ ఎవర్ వర్క్ విత్ అండ్ మణిసర్ ఇవాళ స్టేజ్ మీద ఓపెన్ ఆఫర్ ఓపెన్ రిక్వెస్ట్ యాక్చువల్లీ నాట్ అన్ ఆఫర్ నా నెక్స్ట్ టూ ఫిల్మ్స్లో ఒక ఫిల్మ్ మీరు షూట్ చేయాలి సార్ so please uh uh it's a it's a no it's a genuine request uh nen gary gurinchi maat entha mundu annanu but andarki mallo okkar teliyali gary modati cinema kshanam he was part of the assistant director team he is a qualified dentist cinema ki dentistry ki <coughs> so he is a qualified dentist and uh, you know first dop avadonu ichadu aa tarvata editor ayyadu ఈ రోజున డైరెక్టర్ అవుతున్నారు సో నాకు స్టేజ్ మీద ఎప్పుడైనా గ్యారీని ఎవరైనా ఎడిటర్ గ్యారీని పిలుద్దాం అని స్టేజ్ అంటుంటే నాకు లోపల నుంచి తనకు వస్తుంది అరే డైరెక్టర్ గ్యారీ అని చెప్పండి గైస్ అని అనిపిస్తుంది ఈజ్ యూనో తను ఇందాక స్టేజ్లో అన్నాడు మర్చిపోవచ్చు సన్ని అని మర్చిపోలే గ్యారీ ప్రౌడ్ ఫీల్ అవుతున్నాను కోమలి ఈజ్ అ స్టనింగ్ టాలెంట్ నాకు తన టాలెంట్ విలువ షూటింగ్ అప్పుడు జెన్యున్గా తెలియలేదండి అరే యూనో నైస్ రోల్ చేస్తోంది అని అనుకున్నాను స్వీట్గా మాట్లాడుతుంది అనుకున్నాను తన డబ్బింగ్ విని నేను రియలైజ్ అయ్యాను మీరు ఈసారి రెండోసారి మూడోసారి మీరు థియేటర్లు చూస్తుంటే మీకు అర్థమవుతుంది వెన్ యూ లిసన్ టు హర్ వాయిస్ వాట్ అన్ ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్ వాయిస్ యాక్టర్ తను షీఈస్ టెరిఫిక్ తన నా ఉద్దేశంలో ఈ సినిమాలో బెస్ట్ డబ్బింగ్ కోమలి ఇది అండ్ ఐ జెన్యున్లీ బిలీవ్ దట్ మనీషాకి నేనేమి రిక్వెస్ట్లో ఆఫర్లు పెట్టను ద బాటమ్ లైన్ ఇస్ షీఈ్ అ డియర్ ఫ్రెండ్ అండ్ నా నెక్స్ట్ టూ ఫిల్మ్స్లో ఒక ఫిల్మ్ షీఈస్ ఆల్రెడీ ద ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ అండ్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ఫార్ ఇట్ ఈ సినిమాలో తన వర్క్ చూసే నేను రిక్వెస్ట్ చేశాను శైలేష్ నేను నీకు ఆఫర్ ఇవ్వలేను యాక్చువల్గా ఇది నువ్వే నాకు ఆఫర్ ఇవ్వాలి వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ మీ టు కమ్ ఇన్ టు ద థర్డ్ కేస్ శైలేష్ అనేవాడు ఎలాంటి వాడు అంటే మనం ప్రపంచంలో ఏ సబ్జెక్ట్ తీసినా దాని గురించి మనకు పది పేజీలు నాలెడ్జ్ చెప్తాడు అనమాట ఓడియా అమ్మాయి ఇది జీకే నాలెడ్జ్ తగలయ్యా అనుకుంటాను నేను మొన్న రోజు చిన్న ఏటీఆర్ ఫ్లైట్లు కూర్చుంటాను ఆర్ఎఫ్సీలో బొమ్మ ఫ్లైట్లో ఉంటుంది అది ఆ ఫ్లైట్లో కూర్చొని వస్తుంటే బ్రో ఈ ఫ్లైట్ కొంచెం భయంగా ఉంది బ్రో ఇదేం క్రాష్ అవుతుందా అంటే డోంట్ వరీ బ్రో నేను ఎయిర్ప్లెయిన్ క్రాషెస్ గురించి పది ఎపిసోడ్లు డాక్యుమెంటరీ చూశాను ఇది ఎలా క్రా ఇది క్రాష్ అవుతే ఎలా క్రాష్ అవుతుంది అని నాకు క్రాషింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు ఫ్లైట్లో కూర్చున్నప్పుడు సో ఆ సైకోనెస్ డీఫాల్ట్గా బ్రెయిన్లో ఉంది కానీ మనసు మాత్రం గోల్డెన్ బాస్ జెన్యున్లీ యూనో ఇది కవర్డ్ కాదు నేను ఎప్పుడు రియలైజ్ అయ్యానంటే మనవాడి సైకో థాట్స్కి చూసి నేను ఏమనుకున్నానంటే ఈ అమ్మాయి కొంత కంపెనీస్ సోషియోపాత ఇక్కడికి నిజంగా ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయని అనుకునేవాడి అంటే ఒకసారి పోటిస్తే సరిపోతే రెండోసారి పోటీ ఇలా ఇలా కొట్టాలి అని సో ఇలాంటి ఆలోచనలు వచ్చే వాళ్ళకి ఏంటి పరిస్థితి అనుకున్నాను బట్ ఐ జెన్యున్లీ రియలైజ్డ్ దిస్ కై హ్యాస్ అ హార్ట్ ఆఫ్ గోల్డ్ అండ్ బై ఫార్ బై ఫార్ ద బెస్ట్ డబ్బింగ్ ఇంజనీర్ ఐ హెవ్ వర్క్ విత్ ఇస్ శైలేష్ ఇస్ అన్న శ్రీనివాస్ గారు ఇస్ ఇస్ దర్ ఇట్ దర్ uh thank you sailesh for actually giving me uh, a set of situations a platform and a dubbing situation and a shooting situation where nenu oka actor ga excel avagaligan e tension lekunda anxiety ona manushiki antakanna goppa vishayam kodaledu nu naaku manasanthi ichchu setlo thank you ma'am meenakshi has become a dear friend nenu ee rojuna tana performance ni tana beauty ni tana ఇంటెలిజెన్స్ని అందరు పొగుడుతుంటే ఆల్ ఐ ఫీల్ ఇస్ ప్రైడ్ అంటే చాలా ప్రౌడ్గా ఉంది ఫీలింగ్ మేబీ తను ఆర్మీ ఫ్యామిలీ నుంచి రావడం మనం మేజర్ సినిమా చేయడం ఆ కనెక్షన్ వల్ల వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఐమ్ జస్ట్ సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ హర్ మీనాక్షి దిస్ ఇస్ జస్ట్ ద ఫస్ట్ ఆఫ్ మెనీ బ్లాక్ బస్టర్స్ దట్ యూ గోయింగ్ టు బీ డూయింగ్ సో హోప్ఫుల్లీ యూ విల్ వాంట్ టు వర్క్ విత్ మీ అగైన్ వన్స్ యూ వర్క్ విత్ బిగ్గర్ అండ్ బిగ్గర్ స్టార్స్ యూ నో హోప్ఫుల్ యూ వాంట్ టు వర్క్ విత్ మీ అగైన్ ఎస్ వెల్ ఈ రోజున నేను ప్రౌడ్గా ఒక్కటి చెప్తాను 
by far the most genuine and most friendly and most kind production house nen work chesindi is uh, prashanti and nani bros production nenu kontha mandi ikiri bikiri products producers valla koncham trauma face chesa release time lo cinema blockbuster ayipindi meeku teliyadu anamata visham kan back end lo ammo paristhithulu baga lekunde anamata so kontha mandi very producers chaala manchi vallu kuda unnaru సో ఈ కొంతమంది ప్రొడ్యూసర్స్ వలన ప్రతిసారి సినిమా రిలీజ్ అవ్వబోతుందంటే మనం టెన్షన్ పడిపోవాలి మనం డ్రామాలోకి వెళ్ళిపోవాలి మన దెమ్మ తిరిగిపోవాలి జుత్తు ఊడిపోవాలి అని నేను ఫిక్స్ సినిమా రిలీజ్ అంటే అంతే అనుకున్నాను ఫస్ట్ టైం నాకు తెలిసింది మనం మొహమాటంగా ఒకటి మాట్లాడిన వెంకట్ గారి టక్కన అది ఓకే చేసేస్తారని మనం మొహమాటంగా ఒకటి రిక్వెస్ట్ చేసిన నాని ఇప్పుడు నేను సెంటెన్స్ ఫినిష్ చేసే లోపలే డన్స్ చేసి డన్స్ చేసి లెట్స్ డూ ఇట్ లెట్స్ డూ ఇట్ అంటారు నాకు తెలియదు సో ఇదంతా నాకు కొత్తగా ఉంది అంటే మనశ్శాంతితో బ్లాక్ బస్టర్ కొట్టడం ఇదే నాకు ఫస్ట్ టైం అంటే you know successful films are always a surprise janal uh, emantaru ante good films are luck hit films are a miracle antaru by god's grace six films in a row nak successful films ichinanduku thank you so much to the audience and uh, thank you so much to everybody who's helped me throughout my career ante ivala kalisina balay gar nunchi monna wish chesina mahesh gaddaka and throughout my career all the industry people all the audiences and all the media nannu prema ga chusukone super model laga ee manodu na photo lu isthu untaru anamata um so uh, you know naku peru perna meek telidu naku ee media bros icche support maulisham kadu guys nannu heroine laga photograph chestaru illu <laughs> and uh, మీరు ఎప్పుడైనా వీళ్ళు నన్ను ఎంత ప్రేమిస్తారో మీరు రియలైజ్ అవ్వాలంటే యూజువల్గా హీరోలు స్టేజ్లో మాట్లాడేటప్పుడు మీడియా వాళ్ళు వాళ్ళు ఫోన్లు చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటారు నేను మాట్లాడేటప్పుడు మాత్రం వీళ్ళు చాలామంది కొంతమంది చూసుకుంటూ ఉంటారు కానీ చాలా మటుకు నన్ను చూస్తూ ఉంటారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్ ఐ లవ్ యూ ఆల్ హిట్ టూ ఈజ్ గెటింగ్ బిగ్గర్ అండ్ బిగ్గర్ బై ద డే ఇంకొన్ని రికార్డ్స్ జస్ట్ ఈ వచ్చే వారంలో బ్రేక్ చేయబోతున్నాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్